，当时就是那种情况比较紧急。呃，歹徒当时拿刀威胁我说：“你要是再喊人，我就捅死你。”我来不及去选择，也来不及去思考，只能去选择和歹徒殊死搏斗。食管，嗯、呃，被切断；气管被切断，那个三分之二。我的那个身上的刀伤总共被刺了有二十九处。这一件事与我来说呢，它已经成为了过去，是我人生中最重要的一次经历。在弘扬正气的同时，嗯，要冷静，要讲策略，要讲方法。看看，师傅。这个不是郑三友的纹身图吗？对，我找了几个老关系，原来都是在社会上混，那几个人都喜欢纹身。他说纹身能纹得这么好，在咱们这个市只有一家，叫塔图。真的，我就知道您一定会帮我。你呀、啊，就是粗心。这么重要的线索，你一定要抓住。办案子比的就是谁心细。走。确定，我确定，我记得很清楚，他们总共来了四个人，说是要什么结拜，特别让我为他们设计了这个图案。他们俩好像是亲兄弟。另外两个人长什么样？有一个矮矮胖胖的，长得特别凶，说话声音也特别大；还有一个看起来挺普通的，但是总觉得让人瘆得慌。除了这四个人，你还给别人刺过这个图案吗？没有。这个图案只有你能刺吗？在咱这个城市，除了我，没第二个人能刺这图案。你还记得他们刺在什么地方吗？有一个矮胖子，刺在右臂上；还有一个大高个儿，刺在了左臂上；另一个刺在了手腕上。这好像是他们大哥，刺在了胸口，还说什么左膀右臂，全由心出。还有什么？好像还有什么誓言，叫誓死不弃。S S B Q， 誓死不弃。这是我的名片，有什么消息给我们打电话。嗯，好，谢谢。凯子，嗯，你和杨子还得去一趟现场，干嘛去啊？还得查一下郑光辉，看他到底有没有作案时间是关键。另外，还有那个小胖子和白色的汽车。如果这个案子真和郑文辉有关，他自己留在天海，那矮胖子和白色汽车一定在宣城。嗯，好。杨子，你快点，完了就堵车了。你早饭还没说。哎，小崔，你跟我喝口豆浆。你憋死我了。去哪儿这是？宣城。慢点！帮我切走了。
。哎呀，累死了！看了一天的监控，我这满眼都是白色汽车，到处都是双影。凯哥，你说话呀，你别别装没听见、啊。你、啊、干这么点活，就叫苦叫累的，到底行不行啊？我是真不行了。一个人的力量是有限的，幸亏警校的几个同学分到了宣城，没办法，我只有请他们帮忙了。你呀、啊，这是偷懒。这谁偷懒了？人多力量大，我已经答应人家了，到时候给我们找到了白色汽车和矮胖子，我们得请人吃大餐。嗯，行，你请啊，不，我可不管。别别，我请，你你是富二代，你你请呀，而且是大大餐，我不管。电话，喂，什么？找到了，那我马上过去。找到了，太好了，大餐我请了啊，你请，走，买单，老板。你们说的，应该就是一个人吧？你确定？大概是吧。你们描述的又矮又胖的身材跟他挺像的，尤其是你们说的，他手臂上的这个纹身。你见过这个纹身？啊。我还特意问了他一句：“你纹什么不好？为什么要纹个拳头？”他还开玩笑的跟我说：“是一拳打死牛。”所以这个印象我很深。他经常来你这儿批发烟吗？嗯，算是吧，不过每次都不多，一次也就四五条吧。您知道他叫什么？住在哪儿？这个可不知道，不过听口音好像是我们宣城人，但这也说不准。宣城的口音好像没有什么太大的特点吧？这个省城里边，大部分人的口音都跟宣城的差不多。他一般多久来一次？这个也说不好。不过他每次都开车过来。开什么车？好像是捷达吧？对，是一辆白色的捷达。你没记错？绝对没记错。有几次我还上他车上送烟呢。不过我觉得他好像是开黑车的。为什么？因为他车的玻璃上挂了个小蓝灯。同志，你不知道，在我们宣城啊，这个就是黑车的标志。车牌号你记得吗？哟，这个我可不记得了。哦，对了，尾号好像是三。好，如果你想起什么，就给我打电话。好，谢谢。这是我的名片。谢谢谢谢。嗯。兄弟，这回你可是帮个大忙，实在是太感谢了，谢谢啊。光你嘴甜，请客呀。这。请客没问题，但是你还得帮我们一个忙，带我们去车管所查车。又白忙活了一整夜，困死我了。你说这全是四百多辆白色捷达车，怎么就没有一辆尾号是三的啊？走吧，去吃点早饭，边吃边说。又是豆浆油条，我回去睡觉吧，不去了。吃西餐怎么样？西餐啊，真的，这么早开门吗？啊，甭管开不开门，上车吧，走。哎，你车上有车的充电器吗？我手机没电了。你这手机怎么又没电了？我跟你说啊，来，叫你换我这手机你不听，咱们警察啊最适合这手机了，待机时间长。回去去换吧，啊，那车载充电器呢？在那抽屉里面啊。哎，赶紧吃啊，吃吧。你的话是没法信了，还西餐呢？这这还不如让我吃豆浆油条呢。哎，这汉堡不是西餐啊。再说了，大早晨的你要吃牛排啊，你不嫌腻得慌呀？我不嫌，你你也算是个富家子弟啊。我怎么说也算是你的同事、朋友、兄弟吧？你怎么能对你兄弟这么小气呢？凯哥，跟你说话，跟你说说话呢。哎，看这儿。看这辆车，哪辆车、啊？那辆白色的汽车，还真是有挂蓝灯的黑车、啊。你的意思是，那个卖烟的老板不是说，照片里的人有可能是个开黑车的吗？我知道有一个地方黑车比较集中，哪儿啊
跟我走，走。你二位去哪儿啊？随便。您二位不会是城管吧？哎，同志，我跟您说，我这刚出来，我这不拉活，我这是学雷锋做好事，爱心车。你别什么好词都往你脸上贴，行不行？我看你是黑心车，我们是警察。啊，警察同志，我这实在也是没办法。你看，我现在上边有七十多岁的老母亲，我下边还有三岁的孩子。行了，行了。这么老套的词儿，别编了。我们不是查车的，我们在找人啊。我们在找一辆白色的小轿车，可能是捷达，也可能是奇瑞，尾号是三。开车的呢是一个矮胖子。你要是不认识，现在就把我们送回去；你要是认识的，随便开，到时候我们付钱。警察同志，真能随便开啊？那那可能得二百块钱。嘿，你你真认识？那我。我们在一块儿拉过活儿呢，他叫什么？我记不大清楚了。嘿，你这个。行、啊，现在记起来了吗？想起来了，想起来了。我这人就是这样，有时候记性好，有时候记性就是不好。这个人呢，叫大笨子。他姓什么？叫什么？哎呦，这我可真不知道。反正我们都叫他大笨。这个人啊，笨笨蠢蠢的，就像个狗熊似的。他住在哪儿？这我还真不大清楚。反正我知道，他好像不是我们宣城的人。那车的车牌号也是外地的，叫什么什么八三四三，是一辆白色捷达。最近见过他吗？得有十来天没见过他了。哎，警察同志，我可就知道这么多。哎，对了，我给您搁哪儿啊？去车管所啊？不是，您别这样，我该说的我都说了，您现在给我弄到这个话，开车。套牌车，我们核对了尾号为八三四三的车主，这辆车是外办汽车，也但是也是一辆白色的捷达轿车。这辆车有专职司机，从来没有来到过我们宣城。看来你们查找的人套入了尾号为八三四三的牌照。那我们下一步该怎么办？去高速收费站查监控，我就不信他们不出城了。谢谢，再见，谢谢，走。三哥啊，真烧啊！不烧，住的不去，新的不来。不是这么好的车，烧了白瞎了。烧。没玩过。啊。烧，老伙计，永别了。行了，笨子，别娘们了。车钱辉哥给，这车要是不烧的话，他心里不踏实。笨子，这几天你可不能出去啊，尤其是你拉活的地方。知道了。身份证办了吗？办了，辉哥，搞定了，走吧。
。哎，韩律师你好，哎，我是小郑啊，这么晚打扰您，真不好意思啊。我我就想问一下啊，那个案子什么时候起诉？哎，您不知道，我叔叔和婶儿啊，这天天以泪洗面，多亏有您帮忙啊。哦，现在就等那个交通队的鉴定报告。啊，对对对，那个那个报纸上报道您看了吗？我看到了。哎呀，我我们全家特别感谢您啊。好，好，给您添麻烦了，再见再见。哎哎哎，好好好啊。上火了，现在这个事儿已经得到广泛关注了，你的目的基本上已经达到了，你还管他说那些干嘛呀？怎么不管啊？你看这些报道都说些什么话呀？就算要炒作，也得分清楚方向吧？有他们这样的吗？他把好人当成靶子了。哎呀，看来你这个记者呀、啊，算是白干了。你没看出来吗？人家死者的家属请的是谁？请的可是韩大律师。人家舆论宣传是什么力度？你再看看你，最多就是一个报纸的板块。你再看看人家，纸媒加上网络是双管齐下，那根本就不在一个档次上。要我说呀，你干脆就算了得了，别跟自己过不去。就这么投降了？不行，这还有没有公道了？这公道嘛，自在人心，但也不在咱这个小小的报纸上。王律师，你怎么看？这些啊，都是雕虫小技。社会舆论重要，但证据更重要。现在的当务之急。是要找到关键的证据。秘书长，我刚去过交通队，他们在寻找撞击痕迹，但是难度很大。如果沈鸿飞那里能还原出撞击场面，将大大的加快交通队对事故鉴定的时间。好，我去问一下小沈，看看他那边能不能快一点。孙延斌又不吃饭了，好，我马上过去。苏丽丽，你是怎么回事啊？我上次不已经把话说得很明白了吗？我怎么了？你自己说说，你那社会板块都是些什么呀？除了见义勇为就是见义勇为，难道咱们这么大的社会就无时无刻在发生案件？你是个记者，那眼睛不要老盯在一个地方看。行，我知道了。当然了。我也不是说不让你报道见义勇为，但那也得适可而止啊。还有啊，你那个见义勇为的报道，不要和主流报道唱反调，这种事情没有针锋相对的必要。主编，你刚才说的前面我都接受，可是我不同意放弃自己的观点。我不是在信口开河的炒作，我能证明孙延斌他确实是无辜的。他是不是无辜，我不关心。你要有反对的观点也行，但你要拿出证据来。你要是有证据的话。别说这个板块，就是再给你加一期专题都没问题。你有吗？我肯定能找到。好，我等着。小孙呐，我听说你现在都不吃饭了，这怎么行呢？不吃饭，身体就会垮掉。一定要吃饭，小孙。现在事情正在向好的方向发展，所有的人都在为你而努力。你现在要做的就是振作起来，小孙。现在已经有了新的线索。一旦交通队和公安局审核认定之后，立刻就可以证明你的清白。我向你保证，张秘书长。
他骗我的行动，我这辈子算是完了。你走吧，以后别再来了。我不想再看到你，我也不想再听你的任何保证。才知道啊！力不从心了。你就是不听我的。都这么大岁数了，就把担子交给年轻人呗。以前，张毅在执行任务的时候，我还是挺放心的。可是这离开太年轻了。太毛躁，不帮他不行啊！不是不让你去帮，我的意思是，事情让年轻人去做，你呢策划和安排，这不也挺好吗？人得学会扬长避短。哎呀，哎呀，还是我老婆好啊，会给我出主意。行了，就会说好听的。喂，成功了，太好了！好，咱们交警队见。哎，这么晚还出去？有急事。真行啊，跟真的一样。嗨，我就是干这个的嘛。哎呀，这回够他们交警忙活的了。刘队，哎，小张，谢谢谢谢谢。这是我们应该做的。这个案件引起这么大的关注，谁输谁赢可就看这份报告了。得等多久？我们尽快，你做完我马上通知您。好，我等你电话。好的。哎呀，小沈啊，真行啊啊！行了，等报告吧。好，这是他们刚刚发过来的照片。他们在山沟里发现了这辆汽车，没有车牌，不过很有可能是我们要找的那辆白色捷达汽车。总是比我们快一步，感觉像未卜先知一样。您是说撤诉是吗？这怎么可能？小张啊，是这样的，今天呢，我接到了交警队的通知，交通事故的鉴定报告出来了，最后的鉴定结果是你弟弟先撞上井盖，再撞到了汽车上，是太巧了，我开始也怀疑。但是，他们利用了最先进的 3D 还原技术，再加上车辆的勘查，最后认定这是一起交通意外事故。从目前的情况看，我想请您撤诉，因为这场官司已经没有赢的可能了。不过，我们可以和对方的律师商量一下，让孙延斌承担一些连带责任，因为毕竟你弟弟是在他追赶的情况下误撞井盖身亡的，这样。可以多多少少的获得一些赔偿，不过，赔偿的数字不会太高。您看这样行吗？你看着办吧。哎哎，你等等。进来。秘书长，王律师通知，明天上午九点二中院开庭。太好了，这个小王律师可帮了咱们大忙
哎，出来了，出来了！哎，出来了。请问孙先生，最后交通队的鉴定证明，你不是故意撞死郑三友，对你进行了无罪判决，你有什么感想？我想说，谢谢谢。这段时间，我真的感觉大家都这么关心我，我真的想说谢谢大家。王女士，恭喜你又打印了一个本来一定会输的官司，你能说一下当初是为什么接手这个案子吗？谁说这个官司一定会输啊？在我看来，官司没有输赢，只有正当权益是否得到了保障。刘秘书长，你好，请问孙元斌是见义勇为的行为吗？一切让事实说话。来来来，我们走了。来，刘秘书长，请说一下。今儿这么清闲啊？那么好的新闻，不去抢？我今天不是记者，是亲身参与者。哦，我们终于赢了，赢的感觉真好，真好。呃。我在这里，首先感谢王律师，他不计报酬，帮着基金会和小孙打赢了官司，啊，谢谢。刘秘书长，不能光谢我，这可不是我一个人的功劳。要是没有沈总的三 D 视频，没有苏丽丽的跟踪报道，小孙也不可能那么快就出狱了。所以啊，还是要感谢大家。各位，我现在说什么，都不能表达我现在激动的心情，但是，但是我还是要说，谢谢大家，谢谢，谢谢你，刘秘书长，谢谢王律师，谢谢苏局长，是，谢谢。哎呀，行了，行了，行了，磕头重赛的，你干嘛呢？您别客气，小孙，坐坐坐。刘秘书长，小孙也出来了，您是不是该还我人情了？呃，当然当然，不过不过我没钱啊。我不要钱，我希望你能同意我在这里做义工。做义工？那当然好了，我们基金会正缺人呢，我非常欢迎。秘书长，我也要成为正式成员，请组织收留。好，好，好，好。哎，那那那我想当他们的领导。可以，可以，可以，可以。刘秘书长，那。我也参加行吗？呃，小孙，现在罪犯还没有抓到，啊，考虑你的安全，你先不要参加。另外，小孙，你先不要回到家里去住。刘秘书长，我想明白了，就没什么好怕的。你看，有您在，有公安，还有大伙儿，我怕什么呀？您不是说了吗？我们做的是正义的事儿，对不对？我还能怕那些歪门邪道？我既然出来了，我就一定要在家住。好样的！我顺路，我送他回家。哎，我也去。好，好，好，走。好。哎呀，保重啊，小孙。嗯，谢谢你，刘秘书长。不客气。那我们先走了啊，再见。秘书长，那我们先去了啊。好，好，再见，再见。老刘啊，哎，我这一大摊子事儿，我也走了。啊，你忙，你忙你的。好好。哎，秘书长，那我也走了。事务所那边还有事儿。王律师。你真的要加入见义勇为基金会，不怕耽误你的工作？不会的，我一定要加入。再见，刘秘书长。再见。当义工。
海子，嘿，来，吃水果。谢谢师娘。今天买菜的时候啊，碰见你妈了，说你天天不着家，给你介绍的对象呢也一个不见。你爸你妈可是真着急了，想早点抱孙子。哎呀，他们呀、啊、尽瞎操心，他们急着要小孩啊，让他们给我生个弟弟得了。那这孩子净瞎说。行了，你们谈正事吧。哎这个郑文辉嫌疑最大，可他就是没有作案时间。刚有了点线索，现在又断了，现在是一点证据都没了。嗯，师傅，您说我们下一步该怎么办？如果你是郑文辉，你会怎么办？这个郑文辉，报复心理极强。他和郑三有有兄弟情深，现在孙元斌无罪释放了，他会不会报复孙元斌啊？如果郑文辉是这个银行抢劫案的主谋，他就不会干这种傻事。不过我们也不能掉以轻心，派人盯紧他。好。方脸，反正挺大的，眼睛小，呃，头发，头发不对，他们都戴着帽子了。不是您到底看清楚没有？这都一个小时了，天那么黑，他们又拿着刀子，我有点糊涂了。没事，你别着急，你慢慢想想，有没有一个矮胖子？哥
个儿都不算矮，嗯，都跟我差不多。胖子好像没有。你多高？我一米七五。行了，先这么着吧，这里就交给你了。好的。他们怎么走了？我现在就给您做笔录，好吗？这车也没了，钱也抢了，我这一天这不白干了。你说我这不倒霉吗？你说这啊？师傅，王人呢？哎，这不是你的办公室。您不在局里啊，我真不习惯。我觉得我还是坐在您身边踏实。没出息。郑文辉那里怎么样了？老样子，每天就是开店、做生意、关门回家，然后就不出来了。这个人也太闷了，他怎么连正常的生活都没有？他连……对了，师傅，他连个女朋友都没有。一个三十多岁的男人不可能是孤家寡人，派人去查他。还有，看看他通讯录里有没有什么可疑的人。他认识的朋友非常杂，我们也在场，但是确实没有一个矮胖子。您真的觉得他跟这个案子有关系？嗯。可是他没有作案时间呀！一般的罪犯做了案，想的就是赶紧躲开咱们，逃得越远越好。可他却在这儿上窜下跳的，这很反常。你以为他不想跑？郑三友要是不死，他早就跑了。这小子很狡猾，他料定了我们没有充分的证据，他以为越是这样，越会减少我们对他的怀疑。他急于跳出来。就是想证明自己的清白，他这一招很成功，不过戏很过。另外，他利用郑三友的车祸，想嫁祸孙延斌，想扰乱视听，干扰我们破案。现在郑三友车祸的问题已经水落石出了，我倒要看看他怎么办。您的意思是等？对。现在我们比的就是一个耐心了，就看他怎么出招了。他要是不出招呢？放心吧，他比我们急。不过郑文辉身边的人，我们要好好的梳理一下。我总觉得他的身边还有人。说了多少遍了啊？不让你出去，你怎么就不听呢？是你让我跟他姓孙的，我没让你敲人家门。你以为我不知道？是不是又动花花肠了？我动了怎么的？在这都快憋死了！啊，姓孙子撞死了我兄弟，不仅没事，还成了英雄。啊，除了还有那么漂亮的妞，我跟你说，我非做了他们不可。我先宰了姓孙子，再玩了那妞，然后就会宣称绝对不连累你。回来，干什么去？你出来就是死！我告诉你啊，你的车可是被人查到了，证明人家知道你是谁。大班子，你以后要是再不按辉哥布置的办，你可别怪三哥不客气。不客气又怎么地？班子，班子。
绪。你的模样没有忘记，声音依然清晰。风把我的思念一起带走，像水。脚步还在继续，像花。